。在这次分享当中，我要跟大家聊一下奇美拉强大的军事实力。奇美拉的成员呢，崇拜黑日，也就是银河中央太阳的逆转符号。奇美拉集团的首领当中呢，曾经还拥有一小块黑暗魔石，黑暗魔石。则是重顶夸克、反顶夸克的聚合物，它于一九九六年从深秀期被带到地球。黑暗魔石则是宇宙主要异常的黑暗核心，比奇异子炸弹呢更加危险，因为顶夸克比奇夸克质量更重。奇异子炸弹爆炸之后呢，是逐渐吞噬宇宙空间，而顶夸克炸弹。爆炸之后，它会在一瞬间压扁地球，接着便用摄氏三兆度的超新星爆炸，毁灭大半个宇宙。奇美拉的领导阶层也是电磁力无效区的管理人。奇美拉也有自行营运的地下基地网络，一直到最近呢，才被抵抗运动肃清。这些基地利用一组高速列车系统互相往来。这里呢，也澄清一下关于高速列车系统的状况。目前，地球上有三组地下高速列车系统，负面军队和奇美拉分别有一组用来连接自家地下的军事基地，抵抗运动也有一组用来链接全世界的基地。地下列车系统是在地下的真空管线中运行。它通过吸收和回馈周遭环境中的电磁场进行加速和减速。现在呢，美国东西岸直飞需要六个小时，坐地下高速列车则只需要二十一到三十分钟。目前，三组地下列车系统只剩下抵抗运动的可以进行完整的运作。大多数的奇美拉成员目前。只能在离地表不到一百英尺，也就是三十公尺的军事基地里面活动。这里呢，我也列出了他们目前用来控制地表世界的军事要塞。每一个基地呢，都部署着相当危险的奇异子炸弹，所以在目前，正义军还没有办法为事件做出行动。冷泉港实验室。是临近蒙托克要塞的出入口。根据尚未查证的消息来源指出，奇美拉正在利用这间基因实验室复制阴谋集团的高层人士。银河联盟呢，也会持续的对这间实验室进行监控，并且在时机成熟的时候终止复制人计划。奇美拉在过去十年当中，利用 Promise 软件。高速交易系统从中央银行家手中夺走了全球金融系统的掌控权。抵抗运动和组织，也就是抵抗运动的前身，在很久之前就知道他们拥有这些软件，并且利用这些软件，从阴谋集团的黑色基金当中吸取了将近七十兆美元。这些钱则会在金融重置之后，通过托管账户。归还给全人类。大家也不要把奇美拉和分离文明混为一谈。分离文明源自于纳粹的秘密太空计划，后来呢，跟很多黑色的计划混在一起，变成了军工复合体。换句话说，奇美拉是分离文明的幕后推手，而且利用分离文明来维持地球的隔离状态。奇美拉和分离文明的分界线称为相位边界，相关的细节目前还无法公开。不过，事件和压缩突破的分界线也称作相位转变。光明势力呢，已经拥有一套可以击败奇美拉的作战方针，而这套战略计划呢，已经在落实之中。